Quando eu lembro dessa fase da minha vida, me dá uma saudade, gente. Dá até vontade de ter outro bebê. Oiê! Vídeo novo no canal e hoje o vídeo é sobre chá revelação, que é uma coisa que eu acho muito legal. Eu me lembro quando eu tava planejando o meu, cuidando de todos os detalhes. Ah, que faz gostosa. Se você tá gravidinha, tá procurando inspirações de como revelar o sexo do seu bebê, esse vídeo é pra você. Mas se você ainda não tá grávida, também pode assistir esse vídeo e ir planejando, selecionando as ideias aí que você acha mais legal pra fazer quando for a sua vez. Chá revelação é muito comum lá fora, gente. No Brasil já tem um tempo que tem ganhado fama e é cada vez mais comum as pessoas quererem fazer. Afinal, é uma brincadeira muito legal que dá pra fazer ao lado da família, de amigos e é muito emocionante também, né? Quando eu fiz o meu chá ainda não tinha muitas opções, ideias, assim, pra fazer de diferentes formas. Então eu optei pelo jeito mais tradicional, que eu acho fofo também, que é pelo bolo. E dá pra pirar na decoração do bolo, gente. Dá pra fazer naquele estilo metade rosa, metade azul ou então brincar com as cores o legal é que tem aquele suspense, sabe? que deixa a brincadeira legal será que é menino ou menina? o meu bolo eu quis um pouco mais clean, sabe? eu pedi pra ser branquinho do lado de fora e com um sapatinho azul e o outro rosa em cima que ficou muito fofo, gente ele foi feito com pasta americana pra quem não sabe como funciona a brincadeira do bolo ele é decorado por fora, assim, de forma neutra e fica aquele suspense no ar e o que vai falar se é menina ou menina é a cor do bolo ou então do recheio do bolo. Outra forma de revelar é através da caixa surpresa, que eu acho muito legal e é bem fácil de reproduzir. Pra ficar mais legal, o ideal é usar a bexiga com gás hélio, porque é muito divertido ver ali os papais abrindo a caixa e os balões subindo, revelando o sexo do bebê. É emocionante. Dá pra revelar também dentro de um único balão. Dentro desse balão dá pra colocar confetes ou então bexigas menores também, fica super legal. É muito emocionante ver os papais furando a bexiga e revelando o sexo do bebê. Quando eu fiz o meu, eu tava muito na dúvida se fazia esse ou então o do bolo. Mas eu acabei optando pelo bolo. Nessa mesma ideia, dá pra substituir o balão por uma caixa. O legal é que fica bem mais econômico e dá pra você fazer em casa mesmo. Olha só essa ideia usando papel crepom, gente. Eu achei genial. A pessoa colou várias tiras de papel crepom no fundo da caixa. Que aí quando virou, desceu tudo. Ah, eu achei genial. Dá pra fazer também usando tinta, gente. Essa é uma ideia bem legal, tanto pro momento, assim, de uma festa de revelação, quanto pra render boas fotos. Além disso, é muito simples, fácil e barato de fazer, porque você vai precisar apenas de tinta. Ainda nessa ideia de usar tinta, olha só que legal, gente. Aqui eles colocaram tinta dentro de pistolas de brinquedo, essas de criança mesmo. E o divertido é que envolve toda a galera, os amigos, a família, e dá pra fazer em um lugar aberto, um lugar público, e isso faz a comemoração ficar ainda mais econômica. E que tal usar fogos de artifícios, gente? Olha que ideia linda. Dá pra reunir a galera toda pra assistir uma queima de fogos emocionante. Se você pensa em fazer desse jeito, dê preferência pra fogos de artifícios silenciosos. Hoje em dia tem sim fogos de artifícios que não fazem barulho e a gente poupa idosos, crianças e animais. Sabe aqueles pozinhos coloridos que geralmente é usado nesse festival das cores? Fica demais pra fazer a revelação do sexo do bebê, gente. Pensa só, dá pra pedir pra todos os seus convidados irem de branco. E no momento da revelação, todo mundo vai entrar na brincadeira, todo mundo vai ficar sujo. O legal é que esses pozinhos não mancham a roupa, sabe? Quando você lava, sai. Eu já vi esses pozinhos pra vender no mercado livre. Se você tem interesse de fazer assim, dá uma pesquisada que encontra fácil. E o mais legal é que rende fotos incríveis, gente. Com certeza tá na minha lista de chá de revelação que eu faria. Aquelas fumaças coloridas 
coloridas também rende fotos incríveis, gente. Fica super legal. Mas é bom tomar um certo cuidado, tá? Agora eu vou revelar fotos antes nunca mostradas nessa internet. No meu chá revelação, depois do bolo, eu comprei um negocinho desse da fumaça. Ligamos ali o trenzinho e lá, tão todo feliz e começou a sair a fumacinha rosa. De repente, aquele negócio explode, minha gente. E vocês vão ficar vendo aí a, a, as fotos. A minha cara é uma coisa impagável. Eu fiquei apavorada porque na hora eu pensei, pronto. Estragou o meu chá de revelação. Eu assustei muito, eu achei que ia pegar fogo, sei lá, pirei. <risos> Mas graças a Deus não aconteceu nada, só rendeu essas fotos divertidas mesmo. Informação exclusiva essa desse vídeo, gente. Eu nunca tinha mostrado pra ninguém, nunca nem postei essas fotos. Olha só essa ideia. É um jeito mais caseiro, mas que também é super divertido. A ideia é quem que tá no forninho da mamãe? É uma menina ou uma menina? Então a pessoa fez ali um fogãozinho com caixa de papelão e colocou bichinho chega dentro do forno. Na hora que você abrir o forno, você vai saber qual que é a surpresa. Eu achei uma ideia muito legal e também é muito fácil de reproduzir. Uma pequena pausa para o TT da Manu. Dá um oi para as pessoas lá. Fala, gente, no chat de revelação da minha mãe saiu Roja. Você quer mais TT? Ai, 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 não é possível. Voltando ao vídeo, olha só que ideia legal, usando espuma, tipo aquelas espumas de carnaval, eu acredito que seja isso. O efeito que dá nas fotos, gente, é incrível e deve ser um momento muito divertido. E olha só que legal, eles colocaram as latinhas em cima da mesa, tiraram o rótulo ou cobriram mesmo com estampa rosa e azul. Aí cada convidado pega a latinha que acha que é o sexo do bebê. Aí na hora da revelação, o casal fica no meio e os convidados jogam o spray. Pra quem não quer uma festa, mas acha legal a ideia da brincadeira, olha só que demais, gente. Esse casal provavelmente já estava no quarto, que seria o do bebê. E o sexo foi revelado através da tinta que ia pintar a parede. Então eles abriram junto e tcharam! sexo do bebê. Eu achei essa ideia muito criativa e é super legal pra quem quer algo mais íntimo, sabe? Esse jeito de revelar é incrível, gente. Dá um efeito muito legal. E pros papais e mamães que gostam de carro e moto, essa ideia cai como uma luva. O que revela o sexo do bebê é a fumaça que sai quando liga ali o carro ou a moto. Eu dei uma pesquisada e vi que esse pó colorido é um composto feito de amido de milho que pode ser colocado no escapamento. A má notícia é que eu acho que não encontrou no Brasil. Pelo que eu vi, vende na Amazon e no eBay. Mas é um jeito bem legal também, né? E olha só que jeito legal de revelar, gente, com bexigas. Atrás dessas bexigas tem um painel escrito o sexo do bebê. Aí, conforme as bexigas vão estourando ali, o sexo do bebê é revelado. Agora, olha essa ideia que legal, gente. É como se fosse uma água mágica. Eu vi um vídeo no Facebook com essa revelação e fiquei apaixonada. <risos> água, gente, acreditem, é muito fácil de fazer, é uma água de repolho. Estranho, mas é verdade. Nos copos com água, em cada um tem um composto. Em um pode ser vinagre, no outro soda, vai depender da cor que cada um quer. E aí quando entra em contato com essa substância mágica, que é a água do repolho, ela muda de cor. É bem fácil de fazer. Tem um vídeo que ensina a fazer essa água mágica do canal Manual do Mundo. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informação. É bem fácil de fazer, gente, é com ingredientes que comprem em supermercado. Essas são só algumas das várias formas que vocês podem revelar o sexo do bebê. Mas o mais importante, gente, mais do que uma ideia legal, é você fazer desse momento um dia inesquecível ao lado de família e amigos. Fazer o chá revelação não é muito fácil, porque você tem que conter aí os seus hormônios de grávida pra não abrir aquele papelzinho e ver o sexo do bebê antes da festa. Essa é a parte difícil, gente, mas vale muito a pena. Eu aconselho super fazer, que é um dia inesquecível mesmo, que fica 
fica pra sempre na memória, sabe? Eu adorei fazer o meu. No meu próximo filho, com certeza, eu vou fazer. E eu espero muito poder compartilhar com vocês. Ah, e eu quero saber se você já fez um chá de revelação. Se você tá planejando fazer um, me conte aqui nos comentários qual o jeito que você vai escolher ou qual o jeito que você escolheria. E também não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, que é muito importante. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui pra receber sempre todas as novidades. Aproveita também e me segue lá no Instagram pra gente interagir por lá e conversar. Beleza? É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!